ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நோம்பு கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் நோம்பு கஞ்சிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி இதே மாதிரி நல்லா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா முழுசா கொத்தமல்லி புதினா நல்லா இந்த மாதிரி துரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு நோம்பு கஞ்சிக்கான மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நொய் அரிசி ப்ரோக்கன் ரைஸ்னும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் இது கிடைக்கலன்னா நார்மல் பச்சை அரிசியை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பாசி பருப்பு மூங்கால் அப்புறம் எண்ணெய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நம்ம அந்த ப்ரோக்கன் ரைஸ் சொன்னோம்ல அந்த ப்ரோக்கன் ரைஸை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து இந்த பாசி பருப்பை நம்ம கழுவிட்டு வறுத்துக்குவோம் இந்த பாசி பருப்பை இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா செவக்கிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க பாசி பருப்பை இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து வச்சுக்கோங்க இது பாசி பருப்பை இந்த மாதிரி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா வறுத்து வருந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம நொய் நம்ம ப்ரோக்கன் ரைஸ் பண்ணுவோம்ல அதை நம்ம போடும் போது இதையும் நம்ம சேர்த்து போட போகிறோம் ஸோ இதை தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க குக்கர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் சூடான ஒன்று அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த ஆனியனை வந்து போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலாக எல்லா மசாலாவும் நம்ம எப்படி காணிப்போமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இதில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஆனியன் போட்டு ஆனியன் நல்லா உங்களுக்கு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ அதை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆனியன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கலரி விடுங்க லைட் ப்ரௌனிஷ் கலரில் அந்த ஆனியன் வதங்கும் போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு லைட்டாக சேர்த்து விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தக்காளியை போட்டுடலாம் தக்காளி பச்சை மிளகா முழுசாக போட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இது லைட்டாக வதங்கினோடனே நம்ம லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருக்குங்க இப்போ உப்பு போட்டுட்டு லைட்டாக கலரி விட்டுட்டு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கின அப்புறமா நம்ம வந்து மசாலாவை போட போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு டூ 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 மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மசாலாவை போடலாம் இப்போது நம்ம நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ எல்லா மசாலாவையும் போட்டுடலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்ந்து நல்லா மசாலா அந்த ஃப்ளேவர் வந்த உடனே நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிடுவோம்
இப்போ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இதை நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றியாச்சு தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றரை லாக் அரிசி ஒன்றரை லாக் ப்ரோக்கன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் வரைக்கும் கஞ்சி குடிக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை லாக் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நூறு கிராம் பாசி பருப்பை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுப்போம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு லிட்டர் நாலுலேருந்து ஒரு நாலரை லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் இது கொஞ்சம் தண்ணி உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை வந்து நம்ம அப்போ வந்து நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த நொய் அரிசி இந்த ப்ரோக்கன் ரைஸை நம்ம தண்ணியில் போட்டுடலாம் அது கூட நம்ம வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பாசி பருப்பையும் சேர்த்து ஒரேடியாக போட்டுடலாம் அதில் இந்த ஃபுல்லாக கொதி வரணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த தண்ணி லைட்டாக அது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அது தண்ணி சூடான ஒன்று நீங்கள் இதை போட்டுருங்க போட்டுட்டு குக்கர் மூடிடுங்க ப்ரெஷர் ஏறின அப்புறமா நம்ம வந்து அதையும் போட்டுடலாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா குக்கரை மூடிட்டு நல்லா ப்ரெஷர் ஏறின அப்புறமா நம்ம வெயிட்டை போட்டுடலாம் இப்போ குக்கர் மூடிடலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்தோடனே நம்ம வெயிட்டை போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஓரளவுக்கு மீடியம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து விட்டுடணும் நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றுனா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகிடும் இது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு சூடு ஆற கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் அப்போ வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட நோம்பு கஞ்சி ரெடி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்